Amen amen. Karibu sana mtu wa Mungu popote pale ulipo. Unapoendelea kunitegea sikio, unapoendelea kunisikiliza. Mungu akubariki sana 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 sana. Aa, na ni kuombe tu jambo hili mtu wa Mungu twende moja kwa moja mbele za Mungu kwa ajili ya kujitakasa aa, makosa yetu tuliyoyafanya dhambi tulizozitenda lakini pia aa, kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa neema hii aliyotupatia twende wote mbele za Mungu Baba katika jina la Yesu kwa uweza na kwa mamlaka ya jina la kutakatifu falme uzima na Mungu mwenyezi yote Nina kushukuru kwa sababu wewe ni mwema na kurudishia sifa na utukufu mbele ya kitako cha enzi e bwana. Baba, ninasogea mbele zako kwa damu ya mwana kondoo. Ninauliza msamaha wako, nauliza neema itokayo kwako. Ninakuomba e mfalme unisamehe. Mahali popote ambapo nimefanya makosa, mahali popote nilipoitenda dhambi kwa kujua au kwa kuto kujua katika jina la Yesu Kristo mwana muangalie hai kwa uweza na kwa mamlaka ya jina la kutakatifu e Mungu wangu na baba yangu baba ninaomba unisamehe katika jina la Yesu nami ninawasamea wote walionikosea na waliokukwaza katika jina la Yesu Kristo mwana muangalie hai baba kwa damu ya mwana kondoo kwa uweza na kwa mamlaka ya jina la kutakatifu e mfalme katika jina la Yesu Kristo baba tazama mfalme wa mani Tumeamka salama mpaka wakati huu sisi ni wazima na tunapumua si kwa ujanja wetu si kwa akili zetu si kwa ajili ya elimu zetu bali baba ni kwa ajili ya neema itokayo kwako ninakushukuru ninakutukuza katika jina la Yesu Kristo ninaomba nikiamini amen amen mtu wa Mungu a ujumbe wangu kwako asubuhi ya leo unaitwa nguzo ya chumvi mtu wa Mungu kwa nini nguzo ya chumvi Ukisoma kwenye kitabu cha mwanzo sula ile ya 19 na mstari uh, kuanzia ule mstari wa tisa mpaka wa ishirini na sita utaweza kuelewa nini maana ya nguzo ya chumvi. Kuombe uh, 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 tusogee pale ili kusudi uh, uh, tuweze sasa kujifunza kwa pamoja. Kitabu cha mwanzo sula ya 19 kuanzia mstari wa tisa hadi wa ishirini na sita nitasoma kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu alaye hai. Wakasema ondoka hapa. Kisha wakanena. Mtu huyu mmoja anakuja kwetu. Anakuja kwetu. Amen 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 ujumbe wangu kwako unaitwa nguzo ya chumvi na kwa kuanza kabisa ninasoma kwenye kitabu uh, cha mwanzo sura ile ya 19 kuanzia mstari wa tisa. Wakasema ondoka hapa kisha wakanena mtu huyu mmoja amekuja kwetu kuketi hali ya ugeni naye kumbe anataka kutuhukumu basi tutakutenda wewe vibaya kuliko hawa wakamsonga sana huyo mtu Huyo Rutu wakakalibia wa uvunje mlango. Lakini wale watu wakanyoosha mikono yao, wakamuingiza Rutu kwao nyumbani, wakaufunga mlango. Kisha wakawapiga hao watu walioko mlangoni kwa upofu, wadogo kwa wakubwa, hata wakachoka kwa kutafuta mlango. Basi wale watu wakamwambia Rutu, "Je, unaye mtu hapa zaidi? Mkwe, wanao na binti zako na wote ulio nao katika mji, uwatoe katika mahali hapa." maana tutafaharibu sisi mahali hapa kwa kuwa kila kwa kuwa kilio chake kimezidi mbele za Bwana na e Bwana ametupeleka tupate kupaharibu. Rutu akatoka akasema na wakweze walio waposa binti zake. Akasema ondokeni mtoke katika mahali hapa kwa sababu Bwana atauharibu mji huu. Lakini akawa kama achezae machoni pa wakweze. Hata alfajili ndipo malaika wakamhimiza Rutu wakisema Ondoka umtwae mkeo na binti zako wawili waliopo hapa usipotee katika maovu ya mji huu akakawia kawia nao wale watu wakamshika mkono na mkono wa mkewe na mkono wa binti zake wawili kwa jinsi Bwana alivyomhurumia wakamtoa wakamweka nje ya mji ikawa walipomtoa nje mmoja alisema jiponye nafsi yako usitazame nyuma wala usisimame katika hilo bonde popote ujiponye mlimani usije ukapotee sala 18 Rutu akawaambia Sivyo bwana wangu tazama mtumwa wako ameona kibali machoni pako nawe umezidisha rehema zako ulizonifanyia kwa kuponya nafsi yangu nami 
siwezi kukimbilia mlimani nisipatwe nami siwezi kukimbilia mlimani nisipatwe na yale mabaya ni kafa basi mji huu huu karibu ni ukimbilie nao ni mdogo nijiponye sasa huko sio mdogo huu na nafsi yangu itaishi akamwambia tazama nimekukubali hata kwa neno hili kwamba sitauangamiza mji huu ulio unena hima ujiponye huko maana siwezi kufanya neno lolote hata uingiapo humo kwa hiyo jina la mji ule likaitwa Sohari stalo 23 jua lilikuwa limechomoza juu ya nchi Ruto alipoingia Sohari ndipo Bwana akanyesha juu ya Sodoma na juu ya Gomola kibeliti na moto toka mbinguni kwa Bwana akaangusha miji hiyo na bonde lote na wote waliokaa katika miji hiyo na yote yaliyomea katika nchi ile stalo 26 lakini mkewe Lutu akatazama nyuma yake akawa nguzo ya chumvi andiko hili ndio ndio msingi Uh, ndio msingi na ndio chimbuko la la somo langu hili kwako linaloitwa nguzo ya chumvi. Kwa habari hii ya 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 ya, ya Rutu, Rutu alikuwa ni ndugu yake na Ibrahim. Ibrahimu Mungu alipomwambia atoke katika nchi uh, na katika uzao wake uh, alipoondoka akaambatana na Rutu mwana wa ndugu yake. Alipokuwa akiishi na Rutu ikafika mahali wakakuwaruzana na Rutu, Rutu uh, 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 akaamua kutengana na Ibrahim Ruto akaenda katika nchi ya Sodoma na Gomola, akaenda kuanzisha maisha yake kule, akaenda kuishi kule. Lakini kwa bahati mbaya sana Ruto hakujua ya kwamba amechagua mahali, amepatazama kwa sura ni mahali pazuri, ni mahali panapofurahisha, ni mahali ambapo uh, biashara ilikuwa ni kemkemu kwenye eneo lile, lakini eneo lile lilikuwa ni eneo ambalo uovu ulikuwa ni mwingi, uh, wenyeji wa nchi ile walikuwa wakitenda mambo mabaya. Wenyeji wa nchi ile walikuwa wakimkosea Mungu kweli kweli. Maovu Biblia yasema maovu yao, uovu wao ukapanda mpaka juu uh, kilio cha uovu wao kikawa kikubwa mbele za Mungu, Mungu akaamua kuangamiza mji wa Sodoma. Kwa ulipofika wakati sasa kwamba Mungu anaenda kuangamiza mji wa Sodoma na Gomola, a uh, uh, Mungu akazungumza na Ibrahimu ikafikia mahali Mungu akamwomba Ibrahimu kwamba kama kutakuwa kuna mwenye haki mmoja au wawili au watatu Mungu asiangamize miji ile. Mungu akakubaliana naye. Akasema basi nitajaribu kuingia ndani ya, ya, ya Sodoma na Gomola niweze kutazama watu wake ni kwa namna gani naweza kuwasaidia. Lakini malaika wale wawili walipoingia ndani ya Sodoma na Gomola wale watu wakataka kuwatenda mabaya wale wale malaika. Ha. Wakataka kuwafanyia mambo mabaya wakifikiri ni wanadamu wa kawaida. Nimekusomea hapo kwanza msaula tisa unaona ikafika mahali Ruto akajaribu kuwabembeleza wenyeji wa mji ule ili kusudi wasimfanyie mabaya au wasiwafanyie mabaya wale malaika. Lakini wale watu wakuelewa wakawasonga wale malaika wakitaka kuwafanyia mambo mabaya Biblia inasema malaika wale wakamvuta Rutu ndani na kawapiga wapi, kawa wale watu kwa upofu maana yake mimi ah, walikuwa piga kwa upofu Mungu alikuwa anatengeneza njia ya kumuokoa Rutu na familia yake ili kusudi Rutu aweze kuokoka ah, kwa kwa adhabu ile ambayo ilikuwa inaenda kutokea ndani ya taifa lile la Sodoma na Gomora bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo Mungu akawa anatengeneza njia lakini ikafika mahali mpaka ilipofika wakati Mungu a, ma, malaika wa Bwana wakawatoa nje Rutu pamoja na familia yake a, lakini wakawapa sharti akawaambia tunawatoa tuna nje ya mji kwamba mtembee mpaka kule milimani lakini sharti msigeuke nyuma sharti msigeuke nyuma maana Mungu akawaika sheria Mungu anapoweka wokovu huwa anaweka na sharti masharti ya Mungu huwa si masharti magumu sana lakini utauona ugumu wake pale ambapo unayakiuka na kufanya kinyume na yale ambayo Mungu amekuelekeza Bwana Yesu asifiwe sana kwa Mungu akawaambia Rutu na familia yake kwamba ondokeni lakini sharti lenu msigeuke nyuma kwamba msigeuke kutazama nini kinaendelea huku nyuma mliko toka kwamba alimladi shida yenu ni kuponya nafsi zenu alimladi shida yenu ni kuponya roho zenu alimladi shida yako Rutu ni kupona we na familia yako basi unapoondoka kuelekea kule unakokwenda hakikisha haugeuki nyuma nenda kafanye sawa sawa na nilivyokuelekeza kwamba ukishafika kule ndio unaweza kugeuka nyuma sasa kwa sababu tayari patakuwa ni mbali hutakuwa na uwezo kufanya chochote. Sharti hili hili ni yale yale ambayo Mungu alizungumza na wana wa Israeli wakati wanatokea katika nchi ya Misri. Mungu alizungumza nao. Mungu alipowatoa katika taifa la Misri hakutegemea kwamba itafika siku ama utafika wakati wale wana wa Israeli wageuke nyuma. Sasa niwalizie kwa habari ya Rutu. Mke wa Rutu pamoja na kwamba alikuwa amepewa sharti lile na Mungu kwamba asigeuke nyuma. 
alipofika mahali akasikia kilio kile kilio cha cha cha, cha kule alikotoka zile kelele zile 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 vile vilio vya moto uh, ya, ya, zile yale makelele ya moto kuwaka watu kuchomwa yakamzikia na zile mali zilizokuwepo kule nyuma alizokuwa ameziacha kule nyuma tale zilizokuwa katika mji wa, wa, wa mji ule wa Sodoma na Gomola mambo mengi yaliyokuwa katika ule mji wa mji wa Sodoma na Gomola yakamfanya akajaribu kuta, akatamani a, akatamani sasa ageuke nyuma aweze kutazama ni nini kinaendelea kule nyuma ajaribu kutazama kwamba hivi kweli huyu Mungu aliyesema anaenda kuangamiza ni kweli anaangamiza au anatutania ni kweli Mungu anaenda kufanya kitu hiki au Mungu anazungumza tu hawezi kufanya jambo hili. Biblia inasema mke wa Rutu akajaribu kugeuka nyuma, alipogeuka nyuma nafikiri hata kila alichotaka kukiona hakukiona. Biblia inasema pale pale akageuka akawa nguzo ya chumvi. Biblia inasema amekuwa nguzo ya chumvi mpaka leo. Watu ambao wamekwenda kwenye nchi ya Sohari, watu ambao wamebahatika wame kufika katika taifa la, la Israeli, waliobahatika kufika kule katika 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 kuendelea a, kufanya utalii wa kibibilia, wanasema wa mpaka leo ile nguzo ya chumvi ipo imesimama mpaka leo, bado ni nguzo ya chumvi mpaka leo. Maana Mungu alikiacha kile kitu ili kusudi kiwe ukumbusho. Mtu Mungu, ni watu wengi sana ambao wamefika mahali Mungu amewaelekeza. Mungu amewapa maelekezo fulani. Mungu amewatoa kwenye maisha fulani ya dhambi, Mungu amewatoa kwenye maisha fulani ya ufukara, Mungu amewatoa kwenye maisha fulani ya kushindwa, anawapeleka sehemu ambayo anataka yeye waende, lakini kuna njia ambazo Mungu anawapitisha ambazo sio lazima zifanane na zile njia ambazo walipita miaka ya nyuma. Ambazo njia za Mungu sio lazima zifanane na zile ambazo wanataka wao. Mungu anapokuahidi kukupeleka mahali, kuna njia zake ambazo ni lazima zitumie ili kusudi uweze kufika eneo lile. Mungu alipozungumza na Abraham, akamwambia nitakufa fanya kuwa taifa akasema na taifa lako litakuwa ni taifa takatifu litakuwa ni taifa tajiri ah kwamba kizazi chako nitakibaliki kweli kweli Mungu ah, alijua kwamba nitambaliki Abraham lakini ni lazima wanae ni lazima wajukuu zake ni lazima uzao wake uende kwanza Misri ukawe watumwa wakae watumwa kule Misri kwa muda wa miaka nne alafu baada ya hapo nitakapowatoa ndani ya Misri tayari watakuwa ni matajiri kwa Mungu alifanya vile kwa makusudi akiwa anajua kabisa kwamba ni kweli ame, ame, anawazia memo watu hawa lakini si lazima njia zote utakazo pita ziwe njia njema. Mungu anaweza kuzungumza na wewe jambo fulani. Mungu anaweza kufungua milango fulani kwenye maisha yako. Mungu anaweza kuamuru kwamba nakwambia miaka fulani ah nitakubaliki nitakufanya kuwa mchungaji mkubwa, nitakufanya kuwa nabii mkubwa, nitakufanya kuwa mwimbaji mkubwa, nitakufanya kuwa mfanyabiashara mkubwa. Usitegemee kwamba kwa sababu Mungu amekusha kuzungumza hivyo, basi ni kitu rahisi tu kwamba itokee tu tangu alipozungumza upate kitu kile. Mungu anapozungumza na wewe anamaanisha kwamba kuna kwa kuna kazi ya kufanya ambayo ni lazima uifanye wewe ili kusudi jambo lile liweze kutimia kwenye maisha yako. Kuna watu ambao ah, wametabiliwa vitu vizuri. Kuna watu ambao Mungu ameonyesha vitu vizuri kupitia noto. Mungu amesema nao kupitia neno. Mungu amewaahidi ahadi ya kwamba atawainua ya kwamba atawapeleka mahali mahali kwamba watafika sehemu watakuwa ni watu wakubwa. Watu hao wamekaa wameamua kulax wakisubiria tu ule utabili utimie wakisubiria tu ule unabii uh, utimie wakisubiri tu yale maneno aliyoambiwa na watumishi wa Mungu yaweze kutimia nataka nikwambie kitu kimoja inapotokea mwambie kitu na Mungu ni lazima uingie katika vita upigane vita ili kusudi jambo lile liweze kutokea Mungu anasema Mungu ameshaliumba jambo ni kazi yako kusababisha jambo lile litokee kwenye maisha yako ili ukusudi uweze kulifaidi uh, kwa wakati sahihi Bwana Yesu asifiwe sana <coughs> haleluya haleluya kwa kuna mambo fulani fulani ambayo Mungu anapokuwa anamuelekeza mtu sasa Mungu kuna sharti fulani ambalo anaweza kuliweka kwenye maisha yako Mungu alipomuumba Adamu na Hawa akawaweka katika bustani ya Eden aliwapa sharti kwamba matunda yote ya miti yote wanaweza kula isipokuwa tunda la mti wa katikati ambao lilikuwa ni tunda la, 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 la ujuzi wa mema na mabaya Maana yake Mungu unaweza kujiuliza kwa nini basi kama Mungu alijua huu mti ungeleta matatizo ni kwa nini sasa Mungu aliamua auweke mti huo si bora singeuweka tu si ange, angeweka, ange, angeweka tu miti kwenye bustani ya Eden miti inayoliwa kwamba miti ambayo kila uweze kupata laana lakini ni kawaida kabisa ya Mungu kwamba Mungu huwa ni Mungu wa utaratibu na Mungu anapenda apime utii wa mwanadamu anapenda apime kwamba huyu mwanadamu ni mtii je atatii japo kwa kitu chenyewe ni kidogo je ataweza kutii kwa Biblia inasema utii ni bora kuliko dhabihu. Maana Mungu anapofanya kitu anataka kwanza 
aone kwamba utaweza kutii anaanza kukupima kwa mambo madogo madogo Yesu Kristo akasema kama msipokuwa waaminifu katika vitu vidogo je mtaweza kuwa waaminifu katika vitu vikubwa manake Mungu mwenyewe anafahamu kwamba anapoweka jambo Mungu alipomwambia Rutu kwamba Rutu pandisha mlimani kajiokoe nafsi yako wewe na familia yako lakini akamwekea sharti ya kwamba usigeuke nyuma maana yake a, a na Mungu alikuwa na uwezo tu wa kuwafanya kwamba hata mfike tu mnageuka mnaangalia tu mambo jinsi yanavyoendelea kwamba lisinge kuwa ni jambo baya sana mbele za Mungu. Lakini maada Mungu ameshaweka sharti la namna hii. Maana alitaka wapime hao watu utii wao kwamba nawaokoa roho zenu japokuwa na nyie mlistahili kuangamia lakini nawaokoa roho zenu kwamba mfike mahali muwe wazima, mfike mahali mkafanikiwe kwamba anajaribu kuangalia je mtatii kwa kitu kidogo hiki. Hebu jaribu kuwaza mtu wa Mungu kwamba ulitakiwa ufe lakini Mungu anakuokoa kutoka katika watu ambao wanaenda kufa wanaoenda kuangamizwa anakusogeza wewe anakusaidia usogee mbele ukafanikiwe lakini a, anakuwekea sharti dogo kwani kugeuka nyuma ni kitu una, unataka nini kule nyuma unageuka nyuma unataka kitu gani leo hii mtu wa Mungu maisha ya watu wengi waliokoka yamekuwa magumu kwa sababu walifika mahali wakiwa, wakiwa katika safari zao za kuelekea kwenye kanani ya maisha yao wakakumbuka yale maisha ya nyuma wakaamua kugeuka nyuma na kwa bahati mbaya sana wamekuwa nguzo ya chumvi pasipo wao kufahamu nguzo ya chumvi maana yake ni kitu ambacho hakiwezi kuinuka tena nguzo ya chumvi maana yake umefika mahali hauna maelekezo haujui ni nini ufanye umefika mahali uwezi kwenda mbele uwezi kurudi nyuma uwezi kukaa uwezi kusimama huko vile vile tu ulivyo yani umelazwa mahali umekaa mahali miaka inazidi kwenda umri unazidi kwenda hujui ni kitu gani ufanye umegeuka kuwa nguzo ya chumvi kwa sababu ulijiondoa mwenyewe kwenye mpango wa Mungu aliyowekwa kwa watu wengi leo hii wamekuwa nguzo za chumvi kwa sababu tu wameshindwa kufuata kile Mungu alichowaelekeza shalti dogo ambalo Mungu ameweka kwenye maisha yao wameshindwa uh, kulitekeleza shalti lile. Kwa maana Mungu anakuambia kitu kidogo, Mungu anakataa, Mungu anachukia sana habari ya kurudi nyuma. Hebu jaribu kuwaza. Watu wengi sana wanarudi nyuma. Watu wengi sana wanageuka nyuma. Inawezekana ni kweli. Maisha yako zamani kabla hujamjua Mungu yalikuwa ni maisha ya e, unapata kila kitu. Ulikuwa na kila kitu ulichokihitaji. Ulikuwa na gari, ulikuwa na nyumba, ulikuwa na familia, ulikuwa na biashara nzuri, ulikuwa na, na pesa nyingi tu kwenye account, lakini mtu mwingine akwambia tangu nilipookoka mambo yameanza kualibika tangu nilipookoka nimekuwa masikini tangu nilipookoka tazama leo sina kazi tazama leo sina hiki ni kweli ulikuwa na vitu vingi ndio lakini vile vitu ulikuwa na vitu ukiwa utumwani na lengo lake ilikuwa ni kukupeleka mahali pabaya wana wa Israeli walipokuwa Misri walikuwa wanapata chakula cha kila namna walikuwa wanapata nyama walikuwa wanapata maziwa walikuwa wanapata vitu vingi lakini jambo hilo pamoja na kupata hivyo vitu ilikuwa haiwabadilishi kuwageuza kutoka kuitwa watumwa wakaitwa mabwana maana walikuwa bado ni watumwa kwamba ni kweli unaweza kuwa unapata vitu vizuri lakini kama bado unaishi kwenye maisha ya dhambi bado vitu vile vinakuwa havina faida kwako ni heli ukala mlo mmoja kwa siku lakini ukiwa na amani ndani ya moyo na ukijua kabisa ya kwamba hata kama Yesu akirudi sasa hivi mimi ninaenda mbinguni kuliko kuwa na vitu kabisa vya uhakika kwamba una chakula una nyumba udaiwi una shida yoyote lakini unajua kabisa muda wote ni kifa hapa ama ikipulizwa parapanda mimi njia yangu ni ya kuzimu kwamba ni heli ni muhimu kwamba kuna galama sasa ambayo ni lazima uilipe unapokuwa unaelekea kwenye utele wako sio kitu rais rais tu kuondoka sio kitu rais rais tu kutoka utumwani unajaribu kuangalia ukiangalia taifa la Israeli leo uchumi wao uko stable kisila wako stable jeshi zuri maisha ma... wako katika hali nzuri lakini kule nyuma walilipa gharama kuna watu waliipa gharama walipita jangwani wakapita katika bahari ya sham wakapita katika jangwa wakaishi katika jangwa kwa miaka 40 unaona ni gharama walioilipa japokuwa ilifika mahali wakawaza kugeuka nyuma wakatamani warudi misri hiyo ndio sababu ya Mungu kuamua kuwapitisha wana wa Israeli kwenye njia fupi kwenye njia ndefu Biblia inasema kulikuwepo na njia fupi ambayo wana wa Israeli wangeweza kutembea kwa muda wa siku tatu na wakafika Kanani lakini ile njia fupi ilikuwa na vita vikali ile njia fupi ilikuwa na vita vingi sana ile njia fupi ilikuwa na majeshi ya Wafilisti kwa Mungu akasema ni bora niwazungushe miaka 40 ili kusudi wasije wakagaili wakageuka nyuma wakarudi kule walikotoka kwa sababu wao waliamini walipoambiwa tu kwamba wana sasa mnaondoka nchi ya Misri mnaenda Kanani ni kweli waliopoambiwa maneno yale 
siku ile waliporuhusiwa walifly kweli kweli waliruka kweli kweli walishangilia kweli kweli wakajua kabisa kuanzia leo tabu zimeisha wakajua kuanzia leo shida zimeisha lakini ikafika mahali walipobano kwenye matatizo wakaanza kumwambia Musa wakasema Musa tulikwambia tangu mwanzo tulikwambia kwamba ni heli ukatuacha Misri ni heli tuendelee kuwatumikia wale watu kwa sababu tulikuwa tunaendelea kula tulikuwa pamoja na kutuchapa viboko lakini tulikuwa tunakula vizuri pamoja na, na, na kututumikisha kwa kazi nyingi lakini tulikuwa tunalala vizuri pamoja na kufanya mambo haya tulikuwa tuna maisha mazuri tulikuwa na mifugo yetu leo hii umetuleta jangwani tufe ikafika mahali wakamuuliza wakasema je ni kwa sababu Misri hakukuwa na makabuli si ungetuacha tu tufe Misri tukazikwe Misri kuliko kufa hapa baharini kama miili yetu itaenda kuliwa na samaki wakaongea maneno mengi 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 sana juu ya Musa wakaambia Musa maneno mengi huyu Mungu wako Mungu mwenyewe yuko wapi huyu Mungu aliyetutoa yuko wapi nataka nikombe kitu kimoja mtu wa Mungu kuna watu wengi leo hii wananungunika kwenye familia zao kuna watu wengi leo hii wananungunika kwenye makampuni yao kuna watu wengi leo hii anautukana ana, ana wokovu anasema huu ni wokovu gani mbona uki kwa tu unakuwa maskini. Nataka nikwambie kitu kimoja. Ni kweli ulikuwa na mali lakini zilikuwa ni mali za giza. Ni kweli ulikuwa na fedha lakini ulikuwa na fedha ambayo ulikuwa uipati kwa njia halali. Mungu anakutengeneza. Mungu anataka amalize vile vitu vyote alafu aanze kukupa yeye. Maana ni Mungu ambaye akikupa amekupa. Baraka zake huwa hazifananishwi. Mungu akikupa kitu amekupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jambo hili watu wengi a, a, watu wengi wanataka kujifanya kama vile hawaliona. Lakini watu wamekamatwa mahali, watu wameshikiliwa mahali, watu wamefungwa mahali, watu wamefungwa kwa sababu waligeuka nyuma wenyewe, wakaanza kuyakumbuka yale waliyoyaacha. Mtu anasema kwa kweli, wakati sijaokoka, wanaume walikuwa tu wananisaidia, anikimwambia tu mwanaume nina shida fulani, nipa laki mbia, nipa laki tatu, leo hii nimeokoka simpate hata wa kunisaidia, anaona anafungwa na hizi sheria. Nataka nikwambie kitu kimoja mtu wa Mungu, utakapojidanganya ugeuke nyuma, eti urudi nyuma ukaanze kuwakumbuka wale wale waliokuwa kikusaidia, wale wale waliokuwa kikurunulia pombe, nataka nikwambie utageuka kwa nguzo ya chumvi. Katika vitu ambavyo vinamkela na kumkasirisha Mungu wetu ni habari ya kugeuka nyuma. Kitu kinachoitwa kugeuka nyuma kinamkasirisha sana 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 Mungu wetu kwa sababu Mungu wetu sisi ni Mungu ambaye anahitaji upite mahali, akupime upite mahali, akupitishe kwenye moto, akupitishe kwenye maji, akupitishe kwenye milima na mabonde mpaka ufike mahali akunyooshe. Ajue kabisa kwamba anapoachilia baraka kukupa, anampa mwanae ambaye hawezi kuitumia mahali hii tena kwenye mambo mabaya. Hawezi kuitumia, hawezi kukitumia cheo hiki tena kwenye mambo mabaya. Hawezi kutumia nafasi hii niliyompa kwenye mambo mabaya ovu kama Mungu anapokupa kitu na kwa bahati nzuri sana baraka za Mungu wetu huwa ni baraka ambazo akikupa amekupa tofauti na ibilisi ibilisi masharti yake ni magumu ibilisi akikupa utajiri utajiri huo utakuwa ukiulipia kila mwezi utakuwa ukiulipia kila mwaka utakuwa ukiulipia kila baada ya miaka kadhaa utakuwa unatoa mwanao kafara unatoa mtoto wako kafara unatoa mtu yeyote kafara wazazi na nini kwamba unakuwa na masharti kwamba lazima ufanye kitu fulani lakini Mungu anapokupa kitu yeye sio Mungu wa kugeuka geuka ukisoma kwenye kitabu cha walako wa Yakobo sura ile ya kwanza Mstari wa saba Biblia inasema kila kutoa kuliko kwema na kila kitoa wacho kitole wacho kilicho kamili utoka juu ushuka kwa baba wa mianga kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka geuka Bwana Yesu asifiwe sana kwa maana Mungu akishaachilia baraka fulani kwenye maisha yako Mungu yeye huwa si wa kugeuka geuka ye sio kama kivuli cha kugeuka geuka ye Mungu si wa kubadilika kwamba leo nakupa kesho sikupi leo nakupenda kesho sikupende leo nakutaka kesho sikutaki Mungu si wa namna hiyo kwa maana Mungu anapoamua kwamba nitakubaliki atakubaliki kweli kweli kwa maana Mungu anaposema nitakuinua atakuinua kweli kweli kwamba inawezekana ulikuwa mahali mahali pale ulikuwa unapata fedha lakini sasa hivi upati fedha haina haja ya kusema sasa a, Mungu huyu mbona ameniacha basi na hii kazi yake niachane nayo hapana ni wakati wa kusonga mbele na kumwangalia Mungu kwa sababu kuna nyakati zote kuna nyakati za furaha kuna nyakati za shida kuna nyakati za kulia machozi kuna wakati wa kupita kwenye moto kuna wakati wa kuangaika kuna wakati wa kutukanwa kuna wakati wa kuinuliwa kuna wakati wa kupigiwa makofi kuna wakati wa kuzomewa ipo nyakati hizo ni lazima uzipitie na ili kweli ufike mahali uonekane wewe ni mtumishi wa Mungu liye koma ni lazima upitie nyakati zote upitie nyakati za kusakamwa na watu upitie nyakati za kutukana na watu upitie nyakati za kudhalauliwa upitie nyakati 
nyakati zote ndipo atakapofika mahali ukaheshimika huwezi kuheshimika kama hujawahi kudhalauliwa huwezi kuinuliwa kama hujawahi kuangushwa ni lazima kwanza upite mahali mahali ambapo utakutana vitu vigumu upite mahali ambapo ili kusudi Bwana atakapowachilia baraka yake kwenye maisha yake useme hakika Mungu ni Ebenezer kwa maana na sasa amekwisha kunisaidia kwamba kama hujapita kwenye shida hata kama baraka zitakuja kwenye maisha yako utaona ni kitu cha kawaida utaona kama Mungu amefanya kazi lakini kama umewahi kulala njaa siku mtu akikupa sahani moja ya wali utaiheshimu na utaipokea vizuri na utamthamini mtu yule kwa sababu unajua kabisa uliwahi kupita kwenye njaa kama umewahi kulala njaa kama umewahi kushinda njaa itakapofika mahali kwamba unacho chakula na ukakutana na mtu mwenye shida atakapokuomba hautakuwa na moyo wa kumuona kwamba mtu huyu ni msumbufu hautakuwa na ile na yale mawazo ya kuona kwamba huyu mtu ha, hawezi apende kufanya kazi anapenda kuomba omba kwa sababu tayari ulishagushwa na shida kama ile utakapoiona utaona ha huyu mtu anatakiwa nimsaidie kwa sababu hata mimi niliwahi kupita pale pale ndio makusudi ya Mungu kukupitisha mahali Mungu aliwapitisha wana wa Israeli kwenye shida nyingi kwenye tabu nyingi alikuwa akiwatengenezea ushuhuda alikuwa anataka hao watu ifike mahali kwamba dunia nzima itakapokuwa ikiusoma ushuhuda wao wajue hakika Mungu wa Israeli ndiye Mungu aliyeumba vyote vya duniani kwa jina la Yesu Kristo majeshi majeshi haleluya haleluya kwa na kufundisha kitu hiki mtu wa Mungu atana na moyo wa kugeuka nyuma atana moyo wa kutazama nyuma mke wa Rutu alipotazama nyuma alikuwa anajaribu kuangalia alikuwa ameacha vitu vingi alikuwa ameacha mifugo alikuwa ameacha wakwe zake alikuwa ameacha pengine na watoto wake alikuwa ameacha vitu vingi alikuwa anawaza mifugo yake alikuwa anawaza uh, nyumba yake alikuwa anawaza nguo zake alizoacha kwenye nyumba alikuwa anawaza vitu vingi sana akaamua kugeuka nyuma kutazama vile vitu kwa namna gani vinavyoteketea bibi anasema alipogeuka tu akawa nguzo ya chumvi mtu wa Mungu ni kweli umeamua kuacha vingi kwa ajili ya Bwana ni kweli wale wanaume au wale wanawake ambao walikuwa wakikusaidia lakini katika njia ambazo azimpendezi Mungu ni kweli umeamua kuachana nao ni kweli ulikuwa ukipata fedha nyakati zile sasa hivi auzipati zile fedha ni kweli ulikuwa ukisaidiwa na watu wale sasa hivi aupate ule msaada ni kweli hawakusaidii kwa sababu ya Bwana Hakuna haja ya kugeuka nyuma na kumwacha Bwana ili kusudi uwafurahishe watu. Usikae kuwafurahisha watu kwa maana wanadamu ni wanadamu wanaobadilika. Leo utasema umwache Bwana ili uwafurahishe wao lakini siku si nyingi utarudi unalia kwa sababu wale watu ni watu wanaogeuka geuka. Ndio maana huwa napenda kuambia watu usiweke tumaini lako ndani ya mtu. Usiweke tumaini lako juu ya mtu. Liweke tumaini lako kwa Yesu Kristo mwana Mungu hai. Kwa nini? Kwa sababu ya kitu kimoja. Hakuna mwanadamu ambaye alikufa msarabani kwa ajili ya uhai wako, kwa ajili ya kukuokoa wewe. Yesu Christ so peke yake ni aliyeamua kujitoa uhai wake ili kusudi aununue uhai wako aliamua yeye afe kifo cha aibu ili kusudi wewe usiaibike aliamua yeye aibebe laana yako ili kusudi wewe laana iondolewe juu yako aliamua afe kama masikini ijapokuwa alikuwa tajiri ili kusudi wewe uweze kuwa tajiri kwa hiyo jambo hili mtu wa Mungu ni jambo la kutazama ni jambo la kujua kabisa kwamba ni heli nikamtumainia Yesu kwa maana Yesu hawezi kuisahau ile mauti ya aibu aliyokufa Yesu Kristo hawezi kusahau yale mateso aliyopata msarabani kwamba ili kusudi Yesu akusahau wewe labda asahau yale mateso aliyopata pale msarabani kwa ni wakati wa kusonga mbele sio wakati wa kuangalia kushoto wala kulia ni wakati wa kuangalia mbele ni wakati wa kumwangalia Bwana muangalie Yesu Kristo mwenyewe kwa jina la Yesu ni kweli una tabu nyingi ni kweli una mateso mengi ni kweli una shida nyingi ni kweli umekataliwa ni kweli umefukuzwa ni kweli umenyang'anywa kitu fulani ni kweli umedhurumiwa we muangalie Yesu Kristo usiangalie hao watu shetani na ruhusu hizo tabu zikupate ili kusudi badala ya kumwangalia Yesu uangalie wale wanaokusumbua ili kusudi badala ya kumwangalia Yesu Kristo uangalie zile tabu zinazo kupata achana na zile tabu zinazo kupata kwa jina la Yesu muangalie Yesu Kristo maana Yesu ni zaidi ya matatizo ulio nayo Yesu ni zaidi ya ugonjwa ulio nayo maana tumeambiwa kwamba hakuna jina jingine tulilopewa litupasalo kuokolewa kwalo isipokuwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu haya maana yake ni nini Jina la Yesu Kristo ni jina kubwa kuliko ugonjwa ulio nao. Jina la Yesu Kristo ni jina lipitalo majina yote. Maana yake linapita majina ya magonjwa yote. Maana yake linapita majina ya mateso yote. Maana yake linapita majina ya shida zote. Maana yake linapita majina ya adui zako. Ni kweli ukiwaangalia adui zako unaona adui zako wana majina, adui zako wana uwezo, adui zako wana nguvu, adui zako wana kimo kikubwa. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja, hawana ukubwa kupita ukubwa 
kwa jina la Yesu hawana ukubwa kupita ukubwa wa damu ya Yesu leo ni siku yako kwa jina la Yesu Kristo mwana mwana na kutia moyo kwa damu ya mwana kondoo usiangalie matatizo uliyo nayo muangalie Yesu Kristo peke yake maana ndiye aliyeangikwa msalabani kwa ajili yako usiziangalie sula za watu kaziogopa muangalie Yesu Kristo mwenyewe muangalie Yesu ijapokuwa anasema umeishiwa ijapokuwa anasema umeshindwa ijapokuwa anasema umealibika ijapokuwa anasema mbona uso wako umealibika siku hizi hauwezi hata kununua ile lotion ulikuwa unatumia mbona siku hizi atukusikii ukinukia ile perfume waambie ni kweli kabisa sina vitu hivyo kwa sasa lakini ni naye Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye kuna wakati unaweza ukafika ukakosa watetezi kwenye matatizo ulio na ukakosa mawakili ukakosa marafiki ukakosa ndugu wa kutia moyo lakini leka nikuombe kitu kimoja Yesu Kristo yuko na wewe saa hii Yesu Kristo yuko na wewe dakika hii ni kweli haumuoni lakini yeye yuko pamoja na wewe ukimuita ataitika anasema niiteni nami nitawaitikia muite naye atakuitikia kwa jina Yesu anasema njooni kwangu ninyi nyote mlioelemewa na mizigo ya dhambi nami nitawapumzisha Yesu Kristo yuko kwa ajili ya kupumzisha kwa jina Yesu oh haleluya 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 mtu wa Mungu kwa ajili ya Mungu ni kwamba maneno haya niliyozungumza na wewe ya kutoshe ndani ya moyo wako kuiamsha ile roho yako ili kusudi uendelee kusonga mbele pasipo kuangalia wanadamu wanasema nini au wanafanya nini usikiache kile ulichokianzisha ukukianzisha kwa akili zako ni Mungu alizungumza na wewe ukaanzisha jambo hilo. Komaa pale pale kwenye kitu hicho kwa damu ya mwana kondoo. Mahali unapoona vita, pita pale pale kwa jina Yesu. Wala usiogope. Usiangalie sula zao, kimo chao, urefu wao, majina yao wala vyao vyao. Mwangalie Mungu peke yake. Yesu Kristo ni zaidi ya wote. Ye ni mfalme wa wafalme. Ye ni Mungu wa miungu. Ye ni mkuu kuliko wakuu wote wa dunia hii kwa jina la Yesu. Hebu weka mkono wako kifuani ni kuombe mtu wa Mungu. Raka farada mashapa. Baba katika jina la Yesu. Kwa uweza na kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo mwana muungale haya. Baba ninamleta mwanao huyu mbele zako. Unafahamu ni tabu gani anaoipitia? Unafahamu ni shida gani anaoipitia? Unafahamu nini itaji la moyo wake? Wewe Bwana unafahamu. Mimi sifahamu lakini wewe unafahamu. Maana wewe ndio uliyemuumba. Maana wewe ndio uliyemuinua. Maana wewe ndio umesababisha awe hai mpaka leo. Kumwacha awe hai mpaka leo ni sababu tosha ya kutuonyesha kwamba unayo makusudi kwenye maisha yake e Bwana katika jina la Yesu Kristo mwana muunga haya nasimama kinyume na roho zote zinazotaka kuwalibu huduma yake zinazotaka kuwalibu maisha yake zinazotaka kuwalibu familia yake zinazotaka kuwalibu hatima yake katika jina la Yesu Kristo mwana muunga ninamfunika kwa damu ya mwana kondoo ninaweka ulinzi mkali kwenye maisha yake ninaweka ulinzi mkali kwenye kazi yake ninaweka ulinzi mkali kwa watoto wake katika jina la Yesu baba aliye mgonjwa umponye mwenye shida umsaidie kwenye shida yake e bwana kwa maana Daudi akasema siku ya shida yangu nalimuita bwana baba ukatufanya tukae watu wa kukuita wewe siku zote ninakushukuru ninakutukuza kupitia jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu ninaomba nikiamini amen amen mtu wa Mungu nikuombe sasa unmute simu yako Amen. Ni kuombe unmute simu yako tuweze kumalizia a, kwenye kitabu hiki cha Zaburi 23 ule mstari wa sita kwa pamoja. Ni kuombe unmute simu yako mtu Mungu. Rako po shaparada. Hakika wema na fadhili mstanifuata siku zote za maisha yangu. Nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Amen. Amen. Amen Mungu awabariki sana watu wa Mungu. Neema ya Mungu iwafunike. Ah ah. Mungu awabariki sana mnaoenda kazini neema yake iwe juu yenu. Asanteni sana. Siku njema. Amen. Amen.